Hello， 各位朋友，大家好，我是 Andy。今天我们来聊一聊怎么样子在美国开文媒、文秀、文身店。那建议先关注收藏，以免日后会用到。啊，第一，文媒类似物媒了 ，micro b r a v i n g o m b r e s h a d e 还有文成、文眼线、半永久定妆，类似还有纹身、piercing。那这一类在美国呢，全部被归类为 tattoo shop。那要在美国开这一类的店，由于美国各州相关的法律不同，有些州是需要文秀师完成这个 CPR 认证，还有 First Aid Certification， 目的是在紧急的情况下，类似客人出现流血不止，那就需要有专业的知识和培训来解决这类紧急的问题。那在美国各州，如果要开 Tattoo Shop， 那就需要全部都要接受这个 OSHA 的。Problem pathogens 的培训，那培训中包含是怎样子避免感染，疾病是如何传播的，还有消毒器皿等的一系列知识，可以在网站上面确认是由 OSHA 认证的网上学校注册申请。那差不多都是两个小时的学习课程。那学完之后呢，考试通过网上学校的试题之后，就可以拿到学校所颁发的 certificate。那拿到这个之后呢，并不代表你是可以开店的，你需要是年满十八岁，而且不是乙肝带菌者，也不是 Hepatitis B 患者，那还需要定期注射乙肝疫苗。那第二个，开文修店可以独立的找店面，那也可以开在 Beauty Salon 按摩店，或者是美发店里面。那详细的审批执照的过程呢，是非常类似于在美国如何开餐馆。只要看我的如何开餐馆的这个全部攻略的相关视频就可以了。那唯一不同的是，开文修店也需要得到 Department of Public Health 的 Permit 的这个申请。那最主要是在文修店中，房间里面呢需要有专门的洗手池和提供专门的洗手液。那第三，这里还有一些小 Tips， 在加州为例呢，在拿到所有的 Permit 之后才可以开店。那开店中所需要注意的就是要保留每个客人的信息和每个文秀师的基本信息至少三年。那在做文秀之前呢，需要让客人提供相关的病史、服用的药物啦，有没有慢性病和他的免责声明，那以免日后会发生不必要的法律纠纷。那还要定期培训文秀师相关的消毒卫生的防范意识。还有文秀店里面所用的针头，全部都要放进回收桶里面，专门回收。还有店里面所有的燃料，全部都要经过 FDA approval， 就是要经过食物药品监管局的这个 approval。所以切记不贪小便宜，用一些劣质的针头和药水，以免因小失大。好了，本期视频就到这里。如果大家喜欢我的视频，记得点赞加关注。我们下期视频再见喽，拜拜。Thank、you